Hi and welcome to Badlands National Park. Video শুরুতে প্রথমেই জানিয়ে রাখি এই Badland National Park টা আমেরিকার ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে। Badland National Park is located western South Dakota. এখানে এখন সব স্কুলগুলোতে স্প্রিং ব্রেক চলছে যার জন্য সব স্কুলই ছুটি বেশিরভাগ সব স্কুলই ছুটি তো তার জন্য আমরা ভাবলাম যে কিছুদিনের জন্য একটা কোথাও ঘুরে আসা যাক তো আমরা এই জায়গাটা ঠিক করলাম ব্যাডল্যান্ড ন্যাশনাল পার্ক এবং মাউন্ট রাশমোর আমি এখানে ট্রাভেল ভিডিও এর জন্য রেকর্ড করেছি আশা করব তোমাদের ভালো লাগবে আর আমি যতটা ইনফরমেশন আমি জানি তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব তাহলে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো আশা করব ভালো লাগবে আর অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব কিন্তু অবশ্যই করে রেখো বেল নোটিফিকেশানটা প্রেস করতে ভুলো না তাহলে কিন্তু আমার ফোনের নানা ভিডিওর আপডেট কিন্তু তোমার ফোনে যাবে না তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমরা ব্যাডল্যান্ড ন্যাশনাল পার্কের ভেতর ঢুকে গেছি আর এখানে ঢুকতে গেলে টিকিট কাটতে হয় পার কার তিরিশ ডলার করে লাগে ব্যাডল্যান্ড ন্যাশনাল পার্ক ইজ অ্যান আমেজিং জিওলজিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ এটা অনেক বড় বিশাল এরিয়া জুড়ে রয়েছে এখানে কিন্তু ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস রিচেস্ট ফসলস দেখতে পাওয়া যায় আর রকগুলোতে অনেকগুলো লেয়ার থাকে এই জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দর কালারফুল জায়গা লেয়ার্সগুলোতেও কালার দেখতে পাওয়া যায় এই জায়গাটা কিন্তু বহু মিলিয়ন বছরের পুরনো জায়গা আর এটা বিশাল বড় এরিয়া জুড়ে রয়েছে অনেক জায়গা রয়েছে অনেক স্পট রয়েছে যেখানে নানা রকম ভ্যারাইটির রকস দেখতে পাওয়া যায় আমি চেষ্টা করেছি যতগুলোকে ক্যাপচার করার ক্যামেরাতে আর তোমাদের সাথে শেয়ার করার ব্যাডল্যান্ড ন্যাশনাল পার্ক কিন্তু ওয়াইল্ড লাইফদের জন্য খুব জনপ্রিয় এখানে র্যাটেল স্নেক খুব বেশি দেখা যায় তবে তার জন্য এখানে সারা জায়গায় বোর্ডে এরকম দেখি দেয় যে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে দেখে শুনে পা ফেলতে হবে র্যাটেল স্নেক ছাড়াও এখানে দেখতে পাওয়া যায় বিগ হর্ন সিপ ওয়াইল্ড অস্ট্রিজ বাইসন আর এছাড়াও এখানে প্রচুর পরিমাণে ডিয়ার্স দেখতে পাওয়া যায় ব্যাডল্যান্ড ন্যাশনাল পার্ক কিন্তু হাইকিংয়ের জন্য খুব ভালো একটা জায়গা যারা হাইকিং করতে ভালোবাসে এখানে প্রচুর পরিমাণে ট্রেলস দেখতে পাওয়া যায় যেখানে হাইকিং করা যেতে পারে যারা এই জায়গাটা সম্পর্কে জানো না তাদের হয়তো মনে হতে পারে যে এই জায়গাটার নাম ব্যাডল্যান্ডস কেন তার কারণটা হয়তো এই ভিডিওটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারছো খানিকটা কারণ এখানে আশেপাশে একটা কোনো গাছপালা নেই এখানে যেই রকস যেটাকে বলছে সেটা কিন্তু মাটির মতো একটা জিনিস শক্ত মাটি বলা যেতে পারে তো এটা যখন ঝড় বৃষ্টি হয় তখন কিন্তু এই রকসগুলো বা মাটির মতো যেই টিলাগুলো পাহাড়ের মতো দেখতে পাচ্ছ সেগুলো কিন্তু খইতে শুরু করে এবং ক্ষয়ে ক্ষয়ে এই লেয়ার্সগুলো দেখতে পাওয়া যায় যেহেতু এই জায়গাটা অনবরত ক্ষয়ে ক্ষয়ে এই রকম তৈরি হয়েছে আর এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ে যাচ্ছে সময়নে ধীরে ধীরে এখানে জায়গাগুলো যেই সব জায়গাগুলো দেখা যাচ্ছে অনবরত ক্ষয়ে যাচ্ছে তো যার জন্য এখানে কোনো বিল্ডিং কোনো কিছু তৈরি হয় না তাই এই জায়গাটার নাম ব্যাডল্যান্ডস আর এখানে মাটিতে কোনো গাছপালাও ঠিকভাবে হয় না আর যাও বা কিছু গাছপালা দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো হয়তো ঝাউ গাছ বা ক্যাকটাস জাতীয় গাছ হবে এই এমন নয় যে এখানে ঠান্ডা রয়েছে বলে গাছপালা নেই তা নয় এখানে গরমের টাইমে আসলেও কিন্তু কোনো গাছপালা দেখতে পাওয়া যাবে না কারণ এইখানে গাছপালা খুব একটা হয় না আমি যেই সময় এই জায়গাটাতে ঘুরতে গেছিলাম সেই সময়টা হচ্ছে এপ্রিলের এন্ড
আমরা ওই স্পট ছেড়ে দিয়ে আর একটা স্পটে পৌঁছেছিলাম এই স্পটটাও একটা অন্য রকমের ভিউ এখান থেকে দেখতে পাওয়া যাবে আমরা উইসকনসিন থেকে আমাদের এই জার্নি স্টার্ট করেছিলাম আমাদের টোটাল তেরো ঘন্টা লেগেছিল এই ব্যাডল্যান্ডসে পৌঁছাতে মাঝে একটু আর দু ব্রেক নেওয়া হয়েছিল আর বাই কার আমরা এই পুরো জার্নিটা কভার করি ভিডিও শুরুতে তোমাদের বলেছিলাম যে এই ব্যাডল্যান্ড ন্যাশনাল পার্কের এন্ট্রি ফি হচ্ছে তিরিশ ডলার করে এই তিরিশ ডলার একবার টিকিট কাটলে কিন্তু সেভেন ডেজ ভ্যালিড থাকে তাই সেভেন ডেজ যখন খুশি এসে এই ব্যাডল্যান্ড ন্যাশনাল পার্কটাকে ভালো করে এক্সপ্লোর করা যাবে যদিও আমরা এক দিনেই আমরা এই পুরো জায়গাটা কভার করেছিলাম দেখেছিলাম আর কোনো আমাদের প্ল্যান ছিল না স্পটটা থেকে আমরা আমাদের নেক্সট স্পটের দিকে এগোচ্ছিলাম যেই জায়গাটা হচ্ছে ব্যাডল্যান্ডসের সব থেকে উঁচু আর সুন্দর ভিউ যেখানে দেখতে পাওয়া যাবে সেই জায়গাটার নাম হলো পিনা কেলস এখানে আবার একটা সাইনবোর্ড র্যাটেল স্নেকের তো এইটা হচ্ছে লাস্ট আমাদের ভিউ পয়েন্ট এমন না যে এই তিনটে ভিউ পয়েন্টই আছে প্রচুর ভিউ পয়েন্ট রয়েছে আমরা তিনটে কভার করতে পেরেছিলাম তাই এটাই হচ্ছে আমাদের লাস্ট ভিউ পয়েন্ট এবার আমি সিঁড়িটা দিয়ে নিচে নেমে গিয়ে ওই দূরে যে জায়গাটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ওখানে গিয়ে ব্যাডল্যান্ডসের পুরো ভিউটা আমি দেখাবো তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক ওয়াও লুক অ্যাট দি ভিউ খুব সুন্দর অপূর্ব সানসেট দারুণ দেখতে লাগছে আমার তো ওখানে খুবই ভালো লাগছিল এই রকম ভিউ দেখতে ভিডিওতে তোমাদের কীরকম লাগছে প্লিজ কমেন্টে জানিও আর ভালো লাগলে কিন্তু প্রচুর প্রচুর লাইক আর শেয়ার করে দিও আমার চ্যানেলে পরপর ব্যাক টু ব্যাক ট্রাভেল ব্লগ ভিডিও নিয়ে আসবো বেঙ্গলিতে যদি তোমরা মিস করতে না চাও তাহলে কিন্তু এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখো আমার চ্যানেলটাকে
Wow, look at this beautiful area. I love this place. What do you think? Please let me know in the comment box. আমরা ওই স্পটটা থেকে দেখে বেরিয়ে এলাম সানসেট হয়ে আসছে তাই বাড়ি ফিরতেও হবে এখান থেকে আমাদের এয়ারবিম্বি হাউসটা অনেকটাই দূরে তাই আমরা বেরিয়ে পড়েছি কারণ এখানের সিনিক ড্রাইভটাও খুব সুন্দর তাই আমরা এবার ড্রাইভটা এনজয় করব আমার সাথে সাথে তোমরাও করো আমি আমার ট্রিপে যেই সব ফটোজগুলো আমি তুলেছি তোমরা যদি সেই ফটোজগুলো দেখতে চাও তাহলে আমাকে আমার ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুক পেজে ফলো করে নিও আর আমি নানা রকম শর্টস ভিডিওতেও ফটোগুলোকে দিয়ে আমি শর্টস তৈরি করব সেগুলোও তোমরা কিন্তু এই চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবে ব্যাডল্যান্ড ন্যাশনাল পার্কের এই জার্নিটা আজকে এখানেই শেষ হচ্ছে তো তোমরা দেখতেই পেলে আমি পুরো ব্যাডল্যান্ড তোমাদের ঘুরিয়ে দেখালাম আশা করব তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভালো লাগলে কি করতে হবে তোমরা খুব ভালো করেই জানো তাও একবার বলে দিই লাইক করো শেয়ার করো কমেন্ট করো আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না বেল নোটিফিকেশানটা অবশ্যই প্রেস করে দিও থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে আমার পরের ভিডিওতে পরের একটা সাউথ দাকোটার আলাদা ট্রিপের ভিডিও নিয়ে ততদিন পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো বাই